மறக்காம ரேடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ராஜேஷ் வந்தா நான் கேட்க விட மாட்டேன் சம்பந்தி அம்மா ராஜேஷ் மாப்பிள அந்த ஷால் நீங்க வந்து உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தாலதான் நீங்க மறுபடியும் வாங்கி வந்தீங்க அதனால உங்க உயிருக்கு எதுவும் ஆபத்து வந்துடக்கூடாதுன்னு நாங்க போய் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நீங்க அந்த கேஸை வாபஸ் வாங்கி அவ கூட போய் சுத்திட்டு வரீங்க நீங்க அவ பின்னாடி போயிட்டு இருந்தா எங்க பொண்ணு வாழ்க்கை என்ன ஆறு நான் ஷால் பின்னாடி போறதுக்கும் ஐசு வாழ்க்கைக்கும் என்ன மாமா சம்பந்தம் இருக்கு சொல்லுங்க மாமா என்ன காரணம் அந்த காரணத்தை தான் உங்க அம்மா சொல்ல விட மாட்டேங்கிறாங்களே ராஜேஷ் நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாமே நீ வந்து ரெஸ்ட் எடுவா அத்த ராஜேஷ் மம்மா கிட்ட உண்மையை சொல்லி எனக்கு நியாயம் வாங்கி கொடுங்க என் பிரச்சனை இப்ப சொல்ல போறீங்களா இல்ல இப்பவே நான் மொட்ட மடியில இருந்து குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கவா இதுக்கு மேல என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாது நான் சாக போறேன் சாக போறேன் ஐஸ்வர்யா <laughs> 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 கர்ப்பத்துக்கு காரணமே நீதான் ஆமா நீங்க தான் உங்க புள்ள தான் என் வயிற்றுல வளருது கஷ்டப்படுத்தணும் வெளியில தலகாட்ட முடியல மாப்பிள்ள 
குடும்பத்தோட தூக்கில தொங்க வேண்டியதுதான் ஏதோ கடவுள் பொண்ணியத்துல நீ கண் ஒழிச்சுட்ட இன்னும் ஆறு மாசம் கழிச்சு நீ கண் ஒழிச்சிருந்தா அப்புறம் எங்க நாலு பேரையும் நீ உயிரோடவே பாத்துக்க முடியாது ராஜேஷ் நாங்க தூக்கலதான் தொங்கி இருப்போம் என்னை ஏத்துக்கோங்க மாமா நான் எல்லாருக்கும் பெரிய பாரம் ஆயிட்டேன் எல்லாரும் என்னை திட்டுறாங்க கேவலமா பேசுறாங்க என்னை காப்பாத்துங்க என் மானத்தை காப்பாத்துங்க மாமா மருமக அவள நம்புறத தவிர எங்களுக்கு வேற வழி தெரியலப்பா வெளியா <laughs> நிம்மதி <laughs> கூட <laughs> 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 அவ கழுத்துல இப்பவே ஒரு தாலி கட்டுங்க மாப்பிள்ள அது போதும் இங்க பாருங்க இப்ப என் பையனை யாரும் கட்டாயப்படுத்தாதீங்க இவ இவளோட கர்ப்பத்துக்கு இவன்தான் காரணம்னு எப்படி முழு நம்பிக்கையோட சொல்ல முடியும் அம்மா நான் எப்படிமா இல்லம்மா இது எனக்கு சரியா படல அப்படிலாம் சொல்லிடுமே நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது தப்பிக்கலாம் ஒன்றும் பார்க்கல ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையே வரல என்ன நம்பிக்கை வரல எங்கள் பொண்ணு கர்ப்ப விஷயத்தில் நாங்கள் போய் சொல்லுவோமா நான் நான் அப்படியெல்லாம் தப்பு செய்கிற ஆள் இல்லாத்த பா நீ ஒழுங்குதாப்பா ஒழுக்க சிகாமணி தான் போதுமா அந்த ஷால் நீ சொன்னாலே உனக்கும் ஒழுக்கு கல்யாணம் நடந்ததுன்னு அது என்ன உங்க அம்மா அப்பா பார்த்து நடத்தி வச்ச கல்யாணமா திருட்டு திரும்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தானே இந்த பாருப்பா நீ பண்ணா சொன்னாலே திருட்டு கல்யாணம் வீட்டுக்கு தெரியாத செஞ்ச கல்யாணம் அதை செஞ்ச நீ இதை செய்ய மாட்டியா அந்த கல்யாணத்துக்கு தான் எந்த ஆதாரமுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாருமே தான் சொல்றீங்களா நீ ஆமா ஆதாரம் இல்ல சரி வலுவான ஆதாரம் இருந்தா ஒத்துக்கிறோம் என்ன <laughs> 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 வலுவான <laughs> ஏய் 
என்னடா ஆச்சு பேசாம இருக்க என்ன விடுக்க நிம்மதியா டேய் டேய் வா முதல்ல உட்காரு உட்காரு இந்தா இந்தா தண்ணி குடி முதல்ல என்னடா ஆச்சு இன்னைக்கு என்ன ஆகணும் நான் போட்ட கணக்கில் தப்பு கணக்கு ஆயிடுச்சு அவங்கள நான் சும்மா விட மாட்டேன் நடந்தது சொல்லுடா என் பேஷண்ட் ராஜேஷ தொந்தரவு செய்யறான்னு உயிருக்கு ஆபத்து வரும்னு சொல்லி அந்த ஷாலினி மேல புகார் கொடுத்து லாக்கப்ல தள்ளா அந்த ராஸ்கல் நேர்ல வந்து அவளை வெளியில எடுக்கிறான் அந்த பொண்ணால எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ல அப்படின்னு கொடுத்த புகார வாபஸ் வாங்குறாங்க எவ்வளவு திமுறு இருக்கு அவனுக்கு புகார் கொடுத்தவங்க தானே வாபஸ் வாங்கணும் புகார் யார் கொடுத்தா என்ன அவனுக்காக தானே கொடுத்தோம் அதான் அஸ்தி வாரமே ஆட்டம் கண்டுடுச்சு அப்ப நீ புகார் கொடுக்கலையா கொடுத்த ஆனா இப்ப வாபஸ் வாங்க சொல்லிட்டானே அதுக்கு ஒத்த கால நிக்கிறான் அந்த இடத்துல அவன் சொல்றத கேக்குறது தவிர அவன் குடும்பத்தாருக்கோ எனக்கோ வேற வழியே தெரியலக்கா அப்படி நான் செய்யலனா நான் என் சொந்த பகையில அந்த ஷால்னிய படி வாங்குறத அர்த்தம் ஆயிடுங்கா வேற வழி இல்லாம அசிங்கப்பட்டு அந்த புகார வாபஸ் வாங்கிட்டேன் அவன் ஷால்னியை ரிலீஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிட்டான்கா இப்ப நானும் ஸ்டேஷனுக்கு போய் அந்த கேச வாபஸ் வாங்கிட்டு நேரம் இங்க வரேன் பசிங்கமா போயிடுச்சுக்கா ஹலோ நானே கடுப்புல தான் இருக்க இந்த நேரத்துல போய் வெய்ய போன டேய் வசி என்னாச்சு என்னடா பிரச்சனை எல்லாம் இவன் பிரச்சனை தான் வேற ரூபத்துல வருது புரியல ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தொடங்க போகுது எக்ஸாம் டேட் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கக்கா இவன் டாக்டர் ஆகிறதுக்கு பரிச்சை எழுத போறாலாம் எத்தனை நாளா காலேஜுக்கு போகாம படிக்காம அங்க கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் சுத்திட்டு இருந்தா எத்தனையோ பாடத்தையும் மிஸ் பண்ணிருப்பாளே அவளால பரிச்சை எழுத முடியுமா பாஸ் ஆக முடியுமா டாக்டர் தான் ஆக முடியுமா அவளால எழுத முடியும் ஆனா எழுத விட மாட்டேன் பாஸ் பண்ண முடியும் மட்டும் <laughs> 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 பால் குடிங்க அப்புறம் மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்குங்க தூக்கம் வந்தாதானே சொன்ன மாத்திரை போட்டு கூட தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஆபீஸுக்கு சுந்தர் வந்திருந்தான் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபைனல் எக்ஸாம் வருது ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு என் காலில் விழுந்தான் நான் கண்கலிங்கிட்ட சொன்னான் நம்ம ராஜேஷ் எக்ஸாம் எழுத முடியாம போச்சேம்மா அப்பா சிவா நம்ம குடும்பத்தில் யாரும் டாக்டர் இல்லை இவனாவது டாக்டர் ஆகி நம்ம குடும்ப பேரை காப்பாற்றுவான்னு நினச்சேன் அவனுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் அந்த நினப்பு கனவாகவே போச்சே சிவா எதுவும் கைவிட்டு போகலப்பா அவனுக்கு குணமாக நினைவு திரும்பிச்சுன்னா அடுத்த அட்டம் கூட எழுதலாம இன்னும் நம்பிக்கை இருக்குப்பா இல்லடா வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் ஒரு முறை தான் அமையும் கோல்டன் சான்ஸ் ஒரு முறை விட்டா திரும்பி வரவே வராது மன சொடிஞ்சு பேசாதீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவனுக்கு ஞாபகம் வரும்னு அவனுக்கு மறந்து போனதெல்லாம் ஞாபகம் வரும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு வரணும் அத்த வரணும் கட்டாயம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்பதான் ஐஸ்வர்யாவோட சேர்ந்து செஞ்ச தப்பும் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனா அதுக்காக எல்லாம் காத்துட்டு இருக்க முடியாது என் தங்கச்சி வயிறு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு முதல்ல ஒரு பதில் சொல்லுங்க 
வர வர இந்த குடும்பத்துல ஒரு மருமக மாதிரியே பேச மாட்டேங்கிறியாமா ஒரு எதிரிகிட்ட பேசுற மாதிரியே பேசுறியாமா அம்மா அவன் டாக்டர் படிப்பு போச்சேன்னு நாங்க எல்லாரும் கவலைப்பட்டு இருக்கோம் நீ என்ன இப்படி பண்ற படிப்பு போன பரவாயில்ல மாமா அவன் டாக்டர் என்ன பண்ண போறான் சொல்லுங்க உங்களுக்கு தான் சொந்த பிசினஸ் இருக்குல்ல அதுல உட்கார வைங்க இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்ல என் தங்கச்சி பிரச்சனை தான் பெரும் பிரச்சனையா இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க அறிவுச்சா <laughs> 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 விபரீதோடு <laughs> ராஜேஷ் என்னடா <laughs> 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 நீங்க என்ன பெத்து வளர்த்த ஆளாக்கி இருக்கீங்க நீங்க என் மேல பாச வைக்கிறது அதிசயம் இல்லமா ஆனா அவ எவ்வளவு ஒருத்தி அவ என் மேல இவ்வளவு பாசமா இருக்காளேமா அது அதிசயம் தானம்மா அவளை பத்தி இப்ப பேச வேண்டாமே இல்லம்மா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அவ யாருமா அவ மத்தவங்களுக்கு வேணா மூணாவது மனுஷியா இருக்கலாம் ஆனா அவ உங்க கூட பல நாள் இருந்திருக்காமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆதாரம் தேடி போயிருக்கீங்க என்ன காப்பாத்துறதுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானம்மா போராடினீங்க இதெல்லாம் அவ பேச்சில் இருந்தே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேம்மா இதெல்லாம் உண்மையா இல்லையம்மா சொல்லுமா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா அவ யாருமா வீட்டில் இருக்கிறவங்க மற்ற எதிர்ப்புக்கு பயந்து பேசாமல் இருக்கேம்மா அது எனக்கு புரியுதுமா ஆனால் உனக்கு மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்குல்லம்மா எதுவுமே எங்கிட்ட சொல்லலனாலும் அந்த ஷால்னு எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டாமா அதெல்லாம் உண்மையா பொய்யாமா அதை மட்டும் என்கிட்ட சொல்லுமா அம்மா அப்போ உன் மௌனம் சம்மதத்துக்கு அடையாளம் தானம்மா ஷால்னி சொன்ன எல்லா விஷயமும் உண்மைதான் அப்படிதானம்மா ஆமாண்டா அவ சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் உன்னை காப்பாத்துறதுக்காக நானும் அவளும் ஒரு வழியை தேடி போனோம் அதில் பல கஷ்டங்கள் நீ சொன்ன மாதிரி நான் உன் அம்மா அது என்னோட கடமை ஆனால் எந்த சுயநலமும் இல்லாமல் அவ என் கூட வந்து உதவுனா கூட பல நாள் இருந்தா பல கஷ்டங்களை அனுபவிச்சா ஒரு கட்டத்துல அவ உயிருக்கே ஆபத்து வந்தது அவளை கொலை பண்ணிருப்பாங்க தெய்வா தினம் அவ தப்பிச்சா அவ சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் அம்மா அப்போ அவளுக்கும் எனக்கும் என்னமா உறவு 
அவ எனக்கு பொண்டாட்டியாமா அவ கருத்துல நான் தாலி கட்டி இருக்கானா அந்த தாலி தொலைஞ்சு போயிருச்சாமா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கல்யாணம் அதுக்கான ஆதார் எல்லாம் தொலைஞ்சு போயிருச்சா அதனாலதான் யாருமே அவனை ஏத்துக்கலையாமா அம்மா சொல்லுமா இதெல்லாமே உண்மைதானா அம்மா சொல்லுங்கம்மா அம்மா சொல்லுங்கம்மா ஷாலினி ரொம்ப பாவம்மா சொல்லுங்கம்மா என்னம்மா நடந்துச்சு என்னம்மா நடந்துச்சு சொல்லுங்கம்மா அம்மா எங்கிட்ட இருந்து எதுவுமே மறைக்காதீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா அம்மா ஷாலினி ரொம்ப பாவம்மா சொல்லுங்கம்மா பிளீஸ் எதையுமே மறைக்காதீங்கம்மா நீங்க பாரு ராஜேஷ் ஷாலினி மட்டும் பாவம் இல்ல என் தங்கச்சி ஐஸ்வர்யாவும் பாவம் தான் நீ உனக்காக ஷாலினி தவிச்சாளா தண்ணி குடிச்சாளா தாலி கட்டிக்கிட்டாளா அப்படின்னு உங்க அம்மா போட்டு உலுக்கிக்கிட்டு இருக்க ஆனா உன்னால என் தங்கச்சி ஐஸ்வர்யா கர்ப்பமா இருக்கா அத பத்தி பேசாம ஏன் சைலண்டா இருக்க ராஜேஷ் சௌந்தர்யா அத சும்மா இருக்க என்ன கொஞ்சம் பேச விடுறீங்களா ஐஸ்வர்ய கர்ப்பத்துக்கு காரணம் நீதான ராஜேஷ் சொல்லு பாதம் சொல்லு அண்ணே இருங்க அண்ணே இந்த விஷயத்தை நீங்க அண்ணக்கே என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க ஒவ்வொரு விஷயமா தான் அம்மா கிட்ட பேசி கிளியர் பண்ண முடியும் நீங்க பாரு உங்க அம்மா பேச மாட்டாங்க முழு பூசணி காய சோத்துல மறைப்பாங்க அவங்க என்னைக்கும் ஐஸ்வர்ய பக்கம் பேசினதே இல்ல நாங்க தான் பாதிக்கப்பட்டவங்க எங்களுக்கு தான் அந்த வலியும் வேதனையும் தெரியும் ராஜேஷ் அதனால நான் தான் என் அப்பா அம்மா தங்கச்சிக்காக பேசி ஆகணும் இருங்க நீ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஷாலி கருத்துல தாலி கட்டினதா ஒரு சம்பவம் இருக்கு அதை நான் முதல்ல கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அவ உன் பொண்டாட்டிங்கிறதுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்ல ஆனா ஐஸ்வர்ய வயத்துல வளர குழந்தைக்கு காரணமே நீ தான் அதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேசு அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல விவரம் முழுசா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம என்னால எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது ஐஸ்வர்யா என்னாலதான் கர்ப்பமானு சொல்றீங்க அதுக்கு உங்ககிட்ட ஆதாரம் இருக்கா தங்கச்சி அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கு நீ ஆதாரம் வேற கேட்டுக்கிட்டு இருக்கியா இது எங்க அப்பா அம்மாக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுச்சுன்னு வையே பெரிய ரணகலமா நடக்கும் சொல்லிட்டேன் நானு ஐயோ சௌந்தர்யா கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நீ இந்த வீட்டோட மருமக என்னத்த அதுக்காக இவன் ஆதாரம் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா சரி ஆதாரம் தானே சொல்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா படுத்திருந்தத என் கண்ணால பாத்த அப்ப இத வெளியில சொல்லாதீங்க என் மான மரியாதை போயிடும்னு நீ என்கிட்ட சத்தியம் கேட்ட நானும் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தேன் தெரிய நான் சொல்றது தான் உண்மை நீ நம்பி தான் ஆகணும் அம்மா ஷாலினி தாமா கால் பண்றான் நான் போய் என்னன்னு கேட்டு வந்துடுறேன் சொல்லு ஷாலினி ஏன் சௌந்தர்யா உன்னால பொறுமையாவே பேச முடியாதா என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாதா என் தங்கச்சி வாழ்க்கை தான் எனக்கு முக்கியம் 